Lewis Hamilton faz a pole position para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos um quali frenético para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Lewis Hamilton fez a pole position, mas antes da gente chegar lá, antes de falarmos do clímax do quali, quero fazer um elogio à transmissão de imagens da Fórmula 1, porque realmente a sensação de velocidade está muito boa nessa corrida. Não sei se você reparou, mas durante todo o final de semana parece que eles tiraram um pouco daquele filtro que fazia os carros parecerem lentos, e sim, estamos vendo um show de imagens, pelo menos eu estou gostando bastante, eu quero saber a sua opinião aí embaixo. Os carros tanto nas onboards quanto também nas câmeras externas estão parecendo muito rápidos e estou gostando disso, era algo que sentia falta na Fórmula 1 antigamente, lá atrás tinha câmeras que davam uma sensação de velocidade maior e agora parece que acertaram a mão para esse grande prêmio da Arábia Saudita. Ficou bem legal, espero que continuem assim. Agora nós vamos falar de quali especificamente. Começando com o Q1, que tivemos ali as duas Haas sendo última colocada, isso a gente já esperava, mas a grande surpresa para muitos, inclusive para mim, foram as duas Aston Martin ficando para trás. Stroll e Vettel fizeram o melhor que podiam e ficaram em 17º e 18º, lembrando que Vettel até chegou no rádio a falar What? Bem surpreso com a sua volta, pelo visto Aston Martin esperava bem mais do que isso. Inclusive, é uma equipe que não tem dado as caras muito frequentemente lá na frente, né? É uma equipe que tem andado para trás, talvez a falta de desenvolvimento, mas toda aquela fala que o presidente, o Papai Strong, falava durante a temporada de que iriam melhorar o carro, etc., a princípio não aconteceu. E estão tendo problemas agora no final da temporada, porque realmente foi bem ruim esse quali e é uma equipe que não vem pontuando tão bem também como poderia estar. A outra surpresa já no Q2 foi o Carlos Sainz que teve problemas com a traseira do carro, ele escapou duas vezes na curva 22, que é talvez a curva mais difícil do traçado da Arábia, que vai em alta velocidade para a esquerda e com isso ele acabou ficando lá atrás, não conseguiu emplacar uma volta, teve até que trocar a traseira, arrumar a asa traseira e vai largar na 15ª posição, dando a Ferrari um pouco mais de dificuldade para recuperar posições, já que aparentemente é difícil ultrapassar nessa pista. O companheiro de Sainz larga na quarta posição, Charles Leclerc fez um excelente qual, inclusive o pessoal brinca que ele gosta muito né, de ficar em quarto, mas de qualquer forma tá aí a Ferrari com o Leclerc em quarto, o Sainz em décimo quinto, mas ainda assim é uma boa digamos, posição ali para o Leclerc para ele poder manter a Ferrari à frente no campeonato de construtores com relação a McLaren, que está sendo uma briga muito legal. Passando rapidamente pelo pessoal do miolo aí, nós temos Russell, Alonso, Raikkonen, Ricardo, Giovinazzi, Ocon, Tsunoda, Norris, Gasly e aí então nós vamos para a Red Bull e Mercedes que é onde vocês querem saber, é o que vocês querem debater. Começando por Red Bull, Pérez larga na quinta posição, não é uma boa posição de largada para o Pérez, ele vinha até muito bem, se a gente pegar aí o Q1 e o Q2 o Pérez estava mostrando que tinha recuperado dos TLs de ontem, lembra que eu falei ontem que o Pérez não estava bem, mas ele ainda tinha o TL3 para tentar recuperar? Pois é aparentemente tinha recuperado, mas ficou bem para trás no Q3, não conseguiu emplacar uma volta, ficou seis décimos atrás do Hamilton, e aí vai largar na quinta posição se o Verstappen não tomar uma punição. Como assim? Vamos lá, vamos explicar o cenário para vocês. Verstappen pode tomar uma punição porque aquela batida que ele deu no muro pode ter danificado a caixa de câmbio. Se danificou, ele vai ter que trocar e aí vai tomar cinco posições de punição. Então o Pérez pode ganhar essa posição aí para quarto, mas é claro que para a Red Bull seria uma catástrofe, ainda mais para o Verstappen que está disputando ponto a ponto com o Hamilton. O Verstappen estava se mostrando muito forte o qual inteiro e a volta que ele vinha para fazer, a última volta que era para fechar com chave de ouro para a Red Bull, acabou batendo no muro. Era uma volta que eu a minha risca dizer, inclusive coloquei no Twitter, que seria uma das mais espetaculares da temporada. Ele vinha no limite do limite, quase bateu logo no início da volta, foi extremamente rápido, um décimo no primeiro setor, dois décimos no segundo, eu acredito que se ele tivesse acertado aquela última curva ia enfiar de quatro a cinco décimos no Hamilton, realmente era uma volta 
absurdo, o engenheiro do Hamilton falou isso, que ele estava numa volta fora de série, mas ainda assim o erro acabou custando a ele a pole position e pode custar mais 5 posições. Num quali tão apertado, onde tem uma diferença de um segundo entre o primeiro e o oitavo colocado, pode sim ter sido uma brecha para o Hamilton avançar de vez no campeonato e ir rumo ao octa que tanto sonha. Já Verstappen vai ter que trabalhar duro porque se ele largar em terceiro tem que passar as duas Mercedes, tem que passar o Bottas logo de cara, o Bottas não tem sido um grande adversário para o Verstappen ao longo da temporada, mas ainda assim são duas Mercedes contra uma Red Bull a princípio, e isso é tudo que a Red Bull não quer e é tudo que a Mercedes quer, você viu até o Hamilton extremamente feliz na entrevista pós quali que ele estava cumprimentando Bottas, brincando com Bottas, Hamilton sabe a importância de estar em primeiro com o Bottas em segundo, aí falando de Mercedes é o seguinte, Bottas teve um problema no motor, trocou algumas peças, ainda assim andou muito bem e Hamilton com aquele motor do Brasil andou muito bem, mas não muito mais rápido que o Bottas, o que dá a entender que está acontecendo aquilo que falávamos já depois do Qatar. Esse motor do Hamilton já não vai estar tá naquele modo frenético que nem estava no Brasil por conta da confiabilidade e a tendência é que em Abu Dhabi esteja menos frenético ainda. Então Hamilton fez uma voltaça, enfiou um décimo em Bottas, mas com certeza está de olho nessa corrida na largada porque o Verstappen além de largar em terceiro a princípio se não tiver punição também larga com um pneu quatro voltas mais novo do que o de Hamilton, ou seja, Verstappen tem uma vantagem dos pneus e ainda vai largar do lado limpo da pista podendo ultrapassar o Bottas logo na largada e ir para cima do Hamilton em seguida, então a corrida está em aberto mesmo que ainda tenha tido a batida do Verstappen. Mas outro ponto importante é que Hamilton quase foi punido, eu vou dizer quase punido, porque ficou uma investigação ali rolando, 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 ele poderia ter sido punido por ignorar bandeiras amarelas e também por ter atrapalhado o Mazepin. No caso das bandeiras amarelas, que seria o mais correto a se fazer punir o Hamilton, ele não foi punido por quê? Porque não foi um erro do Hamilton, um dos comissários apertou sem querer a bandeira amarela, ela ficou ligada por muito pouco tempo e com isso então Hamilton foi inocentado, eu concordo com a decisão, não tem por que você punir o piloto por um erro da, do comissário, ainda mais que foi um erro que durou ali um segundo, dois segundos, então eu acredito que Hamilton realmente não deveria ter sido punido nesse caso, se ele tivesse ignorado de fato uma bandeira, aí teria que ser coerente, né? o Verstappen foi punido no final de semana passada, no, na corrida passada, teria que ser punido agora o Hamilton, mas não foi o caso, então Hamilton sem punição. Já o do Mazepin é mais controverso, o pessoal fica assim em cima, poxa ele atrapalhou, era um risco, etc, e não foi punido também, eu particularmente não tenho uma opinião formada se puniria, não puniria, eu, eu não gosto muito desse negócio de ficar punindo todo mundo, então Hamilton não tem punição, mas com certeza viu que o ritmo da Red Bull tá muito forte, muita gente brincando falando que o Bottas pode bater no Verstappen logo de cara, eu duvido muito que isso vá acontecer, mas é claro que Bottas vai ter que fazer o papel de escudeiro, caso contrário Verstappen vai tentar engolir o Hamilton logo de cara, e aí meu amigo, num traçado apertado de alta velocidade e difícil de ultrapassar, pode acontecer mais uma batida entre os dois, pode acontecer uma série de fatores, então vamos esperar essa corrida que tem tudo para ser muito boa, inclusive com uma disputa direta entre Verstappen e Hamilton tendo grandes chances de acontecer, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, se Verstappen for punido eu devo postar um vídeo rápido falando sobre isso e aí você vai ficar por dentro de tudo. Um grande abraço, valeu e falou!